Bom dia a todos. É, dando sequência, nós vamos ter agora uma sessão sobre cirurgia robótica em ortopedia. Teremos três palestras, uma sobre cirurgia robótica nas artroplastias do quadril, a segunda sobre cirurgia robótica nas artroplastias do joelho e a terceira a cirurgia robótica na, no trauma, de um modo geral. Né? Teremos dois apresentadores nessa sessão. O primeiro será o Dr. Yogas Mittal. Dr. Yogas Mittal, ele é membro da American Academy of Orthopedic Surgeons e da American Medical Association. Ele atualmente é filiado ao Bristol Medical e o Center for Orthopedic Rehabilitation and Excellence, em Tulsa, Oklahoma. Ele irá falar sobre a cirurgia robótica no quadril e no joelho. É, devemos ter uma palestra corrida. Ele irá falar direto sobre os dois temas. Okay. How are how is everybody today? Olá, bom dia. Posso começar, por favor? Okay. Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos pelo convite para lhes falar neste summit. É um prazer estar aqui e estou muito feliz de poder lhes falar hoje sobre a cirurgia robótica. E exatamente como isso afetou a minha prática, o que eu faço de forma regular. Hoje nós discutiremos cirurgia robótica em artroplastia e prótese total de quadril e joelho. E se tivermos tempo, também falarei sobre prótese total de quadril. Eu faço procedimentos por navegação ou robótica já há 15 dos meus 16 anos na prática. Tudo que eu faço é por cirurgia de robótica para prótese total de quadril, de joelho, prótese parcial. E os pacientes realmente adotaram isso, vêm de vários locais exatamente para o meu consultório, porque sabem como amigos e familiares passaram pelo procedimento com sucesso. Isso transformou toda a minha prática, todo o meu consultório. É uma tecnologia muito interessante. E uma coisa importante de lhes dizer é que, mesmo sendo extremamente interessante, estamos só na superfície, ainda muito a surgir. Estamos trabalhando com pesquisa, desenvolvimento, e eu, em geral, uso o sistema MACO. Há outros que usam outros sistemas, mas eu acho que há muitas vantagens do que eu uso nas técnicas técnicas do sistema MACO, e vai ser muito bom poder falar isso. Por que robótica? Essa é a pergunta. Antes nós fazemos bem a cirurgia sem robótica, mas nós sabemos que há cerca de 20% ou até um pouco mais de taxa de insatisfação com os pacientes, que não estavam felizes com a movimentação, tinham muita rigidez, depois os desequilíbrios da articulação, a dificuldade de consolidação, e eu acredito que os pacientes uh, não ficam satisfeitos quando não há um bom equilíbrio na articulação, então a funcionalidade fica comprometida, não é tão boa como deveria ter sido. A taxa revisional cai por 25% se nós temos um equilíbrio adequado de ligamentos e se usamos uma cimentação adequada. Há vários estudos saindo agora, e eu não vou me detalhar, mas a, nós já analisamos isso para a cirurgia de joelho, a menos perda de tecido mole e osso, 
nós sabemos que podemos ir exatamente no ponto da lesão, além disso, menos dor pós-operatória e, portanto, menos necessidade de uso de analgésicos opioides. Tem que ser feito de uma forma bem equilibrada. Nesse caso, o paciente se recupera melhor, mais rápido, precisa de menos terapia, pode ter a alta do hospital mais cedo, que é muito benéfico para todos, para o paciente, para a sua recuperação, e nos Estados Unidos é muito bom do ponto de vista econômico, há menos taxas de readmissões hospitalares, porque o custo de uma cirurgia tão alta já cai, então nós fizemos uma, um cálculo e há uma perda, há realmente uma redução importante de custos quando usamos robótica. Então, seja a cirurgia de quadril, de joelho parcial, nós fazemos o planejamento com a tomografia, com a tomografia computadorizada, normalmente o um modelo 3G, depois um equilíbrio articular dinâmico, que é o que nós fazemos na cirurgia para lidar com desequilíbrios. E, finalmente, a tecnologia áptica. O que nós podemos fazer com isto? Nós temos um braço robótico eh, que nos ajuda a controlar a incisão e ajuda a controlar tudo o que está acontecendo. Então, primeiro, o planejamento pré-operatório por tomografia. O paciente tem a sua anatomia única. E agora, nós não estamos só analisando no plano coronal, estamos olhando no plano sagital, estamos olhando transversalmente, e se podem ver a tela, vejam aqui que no plano sagital, aqui a concentricidade média, e vejam que o implante se encaixaria perfeitamente aqui. E podemos controlar tudo isso. Aqui a articulação da patela, vejam que ela não sobe, ela não fica muito baixa, ela fica no ponto certo. Quando fazemos a cirurgia manual em muitos pacientes, quando colocamos o instrumental, nós acabamos estendendo o fêmur. Nessa situação, aumentamos o tamanho do fêmur. Se aumentamos o tamanho, nós acabamos indo um pouco mais nessa área e acabamos mais posteriormente e aí perdemos a movimentação e o sistema pode falhar. Deste lado, se nós temos agora já implante, nós não precisamos tirar todo esse hardware, nós podemos fazer um ajuste do implante e o paciente vai ter muito menos trauma durante a cirurgia. Quando nós temos a informação da tomografia, vem a segunda parte que é muito importante e o grande benefício desta técnica, que é a avaliação da flacidez. Nós podemos a, avaliar esta flacidez em extensão e flexão e podemos decidir de forma quantitativa o que fazer com o paciente, fazer ajustes devidos. Nós podemos rapidamente mudar a posição e assim nós podemos minimizar ou até eliminar parte dessa frouxidão. Então, menos trauma para o paciente, muito bem equilibrado. E nós temos, uh, vejam, eu vou mostrar os números depois de um caso com bastante sucesso. Agora, nada disso vale se nós não tivermos cortes e incisões adequadas no tecido mole. Nós sabemos que quando estamos fazendo o procedimento, há movimentos, às vezes, a, a serra, tudo isso se move um pouco quando estamos na técnica manual. E o olho não consegue ver uma resolução tão específica, mas tudo isso pode ser controlado com a técnica robótica, isso é incrível. Nós criamos um mapa, um blueprint e executamos adequadamente. Neste fluxo de trabalho, o paciente vem, eu decido que vou fazer a cirurgia. Normalmente é um processo de uma, duas semanas. Fazemos uma tomografia segmentada. Nós temos uma equipe de pessoas que vai criar um modelo em grade e coloca o implante por sobre a anatomia do paciente. Isso é trazido para o cirurgião, o cirurgião revisa antes da cirurgia, nós colocamos depois os arrays, 
na cirurgia e todos esses feixes serão os pontos a serem acompanhados para que o robô possa seguir todos os aspectos. Depois nós temos o registro ósseo, em que nós combinamos ah, exatamente a tomografia, a estrutura do paciente, fazendo um equilíbrio ligamentar, fazendo os ajustes adequados e finalmente a ressecção. Então, bem direto, às vezes as pessoas achavam que levava mais tempo, mas não, agora eu faço dois ou três minutos mais rápido, porque todas as informações estão presentes no planejamento, e depois eu não preciso fazer reajustes ou novas incisões, porque tudo já foi planejado. Este é um caso, e ilustra muito bem para mim, e é importante poder falar um pouco sobre o que eu estou fazendo da melhor forma paciente com desequilíbrios, veja uma artrite coronal medial, se não me engano era um paciente de 68 anos, mas vejam que aqui eu tenho planejamento pré-operatório, vejam a quantidade de flexão que nós já temos, sempre começamos na parte superior, aqui à direita e depois seguimos aqui, então nós olhamos o plano com muita atenção, mas como eu disse, muitas vezes há uma extensão, então esse, nome é, esse número é zero, então o implante vai ser maior. O que nós observamos é que podemos seguir o contorno, a flexão fica melhor e, portanto, o tamanho do fêmur pode ser reduzido para um, um tamanho menor do que o da tíbia e assim vai haver um perfeito casamento com a anatomia. Depois, no meio, nós temos os, os aspectos centro-lateral, aqui o aspecto distal, vejam quais serão as incisões, mas as pessoas sempre falam de cortes aqui, de oito pósteros medial, oito disto medial e sete na parte mais superior lateral. Eu diria que seria aqui cinco desta altura, então nunca mais do que cinco deste lado. Então, este é o plano default inicial que nós recebemos e nós vamos ajustá-lo da melhor forma. E se estamos fazendo, então, se for, uh, por exemplo, prótese total ou se for parcial, porque às vezes há meio grau de tolerância do corte da serra. Então, eu também levo isso em consideração. Todas essas informações são contabilizadas aqui, e eu sei que se eu vou retirar pouco medialmente, olhando aqui, olha, o alinhamento, nós sabemos que é uma deformidade em varo. E com base nesta deformidade, posso dizer que, e nós podemos avaliar antes de fazer ah, os cortes. Eu não tenho um slide para mostrar disso, mas seria praticamente aqui. Olha só, nós temos um varo de 9 graus e vejam o quanto ele está ajustado aqui no medial comparado com o lateral. Então, 18 a 19 de pole e depois aumentamos um milímetro. Se eu sei que eu tenho aqui uma deformidade em varo de 9 graus, não é um caso difícil. Nós vamos fazer a liberação pós-sero medial, rotação externa do fêmur, tudo isso tem que ser feito porque nós não temos aqui mais nada, nós só temos esta característica. Se nós voltarmos mais uma vez, o que eu fiz do começo, aqui 2.5 e 0 graus na tíbia, eu coloquei 1,5, poderia ter colocado 2 graus de varo aqui, isso nos daria mais 1 milímetro de alívio medial. Com este um milímetro de alívio ósseo no corte, na secção em varo, isso vai reduzir realmente a quantidade de liberação. Posso fazer ajustes no fêmur. E o meu objetivo não é estar em zero grau mecânico mais, não. Nós sabemos que pode, podemos estar bem alinhados com três ou quatro graus e o paciente vai ficar muito mais satisfeito, mais feliz com esse eixo híbrido. Não é cinemático, não é ter números frios, mas não é zero também, porque às vezes a gente corrige excessivamente e tem muita frouxidão lateral quando corrigimos excessivamente. Então, é 
esta é a correção. Eu posso fazer essa técnica de ressecção medial, o corte na tíbia, a secção na tíbia, e com esta correção e um pouco de estresse nos coleterais, vejam como estamos já próximos. Neste ponto, portanto, se nós pensarmos no que eu posso fazer, vejam aqui, eu já estou em 4 graus de faro, mas eu ainda tenho aqui uh, um pouco mais de pressão medial do que lateral. Posso colocar um pouquinho mais de varo aqui, para, com isso, eu tenho dois graus aqui, um e meio aqui, e vejam, tudo muito bem equilibrado. 18, 18, sei quais são as ressecções, sei o que eu vou fazer, e por que que é 5? Porque nós sempre queremos relaxar a cápsula posterior quando estamos fazendo esses ajustes. Se estiver plenamente estendido, o colateral fica muito justo e isso cria mais dificuldade. Não, my cuts. Now. Depois de feito isso, eu faço o meu corte. Para mim, 18 funciona muito bem. Eu gostaria que fosse 18,5. Eu sei que é meio ridículo falar de meio milímetro, mas eu posso subir. Vejam a minha incisão. Eu posso acrescentar meio milímetro. E isso faz um ajuste. Vocês podem ver, então, os meus cortes. No momento, nós fazemos uma rotação. Fazemos um corte na tíbia, vejam como é que ficou bem equilibrado, 16 fica apertado demais, nós já sabemos disso, então o que, que a gente tem que fazer? Vejam aqui que nós vamos neutralizar aumentando de 16 para 18, ao fazer isso já temos um cenário bem equilibrado, e tudo bem se o lado lateral tiver meio milímetro a mais que o lado medial, mas não podemos superar dois, porque do ponto de vista fisiológico, essa diferença é importante. Eu vou agora, então, numa posição anterior, eu sei que a minha rotação está a dois graus externa. Ah, e aí nós vamos ajustar. Eu faço os ajustes bem ali. Vocês estão vendo? Então, eu consigo fazer o ajuste bem por ali. Eu mudo na próxima tela para 3 graus ou 2,5. Agora, vejam a coisa mais importante. Vejam essa coluna medial. O osso cortical está bem aqui. Vejam como é que nós fazemos um contorno bonito. Aqui nós vamos ver a área troclear, nós temos a capacidade de ajustar, temos um pouquinho de controle lateral, e aqui nós podemos ver como está tudo bem equilibrado, todas as informações, nós sabemos que nós não estamos indo demais, Isso vamos, vamos com o tamanho de 5, já sabemos que ele vai ser grande demais, Sabemos qual é a rotação, qual é a posição anterior, posterior, e vocês podem verificar exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós pegamos mais meio milímetro nessa projeção, e vejam o que acontece no final. Uma vez que eu coloco, a minha linha é de 3 graus, estou bem satisfeito com o resultado, está bastante equilibrado, faço o alinhamento, e vocês podem ver o que nós estamos, o que está acontecendo na verdade, na, no momento da inflexão, está tudo muito bem equilibrado, os dados em tempo real e os números. Com isso, nós podemos ver como o alinhamento ficou bom e como o paciente estava satisfeito, ele vai se recuperar rapidamente, ou seja, fiquei bastante satisfeito. E o processo é bem direto. Parece bastante coisa. Eu não vou ensinar o processo completo para vocês hoje, mas essa é uma coisa que nós podemos replicar para os joelhos mais complicados, para os mais fáceis. Vejam aqui neste lado, se vocês conseguirem imaginar que normalmente nós tentaríamos retirar tudo isso, passar pelo processo. Mas eu tenho uma tomografia. Consigo fazer o planejamento com a tomografia posso planejar e certificar-me 
de que eu não vou ficar atrapalhando a trajetória da haste e consigo fazer um planejamento adequado ao fazer isso. Vejam como ficou bem equilibrado. Esse é um cenário que não é comum, mas pode ser importante. Vejam a capacidade que nós temos de controlar o que fazemos, criando menos trauma para o paciente. Depois o resultado e a recuperação é tão melhor, tão mais rápido. Nós já temos isso na literatura e temos mais coisas a serem publicadas. Eu publiquei alguns estudos para a nossa academia, a OS, e teremos mais coisas para o próximo ano. Tem muita coisa surgindo por aí na área da robótica. E, tendo dito isso, vamos mudar aqui um pouquinho. O quadril, na verdade, é um pouquinho até mais empolgante para mim. Nós podemos fazer muito mais no quadril do que no joelho. Tem gente que diz, ah, eu não tive deslocamento do quadril, está tudo bem. Mas, na verdade, nós temos muito mais do que apenas a luxação. Temos que pensar se o implante vai estar lateral demais, ou se tem inclinação demais. E, às vezes, o paciente pode estar bem, mas será que não daria para obter resultados melhores? Temos que pensar nas tendinites, coisas que nós conseguimos tratar. Também nós podemos ter razões para a reoperação, falha mecânica, metalose, que era uma, um problema por algum tempo. Também a luxação ou instabilidade continua sendo um problema, aproximadamente 15%, fratura periprotética. Tudo isso nós podemos controlar. Também temos a infecção e a cicatrização inadequada. Tudo isso nós, pode ser minimizado e acredito que isso em si já nos ajuda bastante. Como acontece com o joelho, nós temos uma curaça menor no momento da colocação, conseguimos reduzir as taxas de luxação, nos Estados Unidos, nós conseguimos reduzir muito as razões para as ações jurídicas relacionadas à cirurgia. Também podemos reduzir o tempo de hospitalização, que pode ser um outro problema. Então, nós já falamos sobre o planejamento da tomografia, também um equilíbrio dinâmico com a tecnologia áptica. Tudo isso é muito importante. Nós vamos fazer uma tomografia, vamos fazer o planejamento com a tomografia. Nós fazemos uma análise pela equipe e depois que segmentamos o processo, falamos com o cirurgião, e aí nós já vamos ter muitos dados sobre os implantes, sobre a rotação, e aí nós conseguimos fazer os ajustes na cirurgia. Eu vou mostrar a vocês que é bastante incrível mesmo. Podemos utilizar a coluna, ver a sua relação com o quadril, com a pelve. A coisa mais importante é que nós conseguimos fazer um controle e um ajuste para a colocação do implante. Colocam, colocamos onde nós queremos mesmo. Vamos pensar na posição do paciente, o paciente pode se movimentar, mas nós temos uma orientação global, levamos toda a anatomia em consideração. A mesma coisa aqui, processo de planejamento, com a segmentação, depois, na cirurgia, nós colocamos as marcas e, mais uma vez, a orientação, especialmente nesse hemisfério, é muito importante. Na verdade, a orientação é tão importante quanto no joelho, mas ainda mais importante aqui. Nós conseguimos fazer um ajuste da orientação com a tomografia. Com isso, nós ficamos com o um modelo virtual perfeito. Depois, nós fazemos a impactação, preparamos o fêmur. Eu faço isso logo depois de colocar as marcações, faço o processo, testo, mas eu, na verdade, eu defino o implante, faço a colocação, mas eu consigo conferir tudo aqui. Faço a comparação com o um quadro do mesmo tamanho, 
e faço isso dos dois lados. Agora eu gosto bastante disso. Nós podemos verificar o que acontece na coluna, se o paciente já fez uma coluna, uma cirurgia prévia na coluna. Incorporamos tudo isso num modelo que nós podemos utilizar na cirurgia com um, levando em consideração a movimentação. Então, nós falamos sobre a coluna, como é que ela afeta a pelve, como ela afeta o quadril, mas nós nunca conseguimos quantificar isso e ter um planejamento para solucionar o problema e ver onde é que ele poderia ser um problema. Em geral, nós temos um quadril rígido de 0 a 10 e 10 até 30. A mobilidade é normal. E aí, depois, qualquer coisa acima de 30 é um cenário de hipermobilidade. Então, esse é um caso que descreve o que nós podemos fazer e como é que nós podemos ajustar. O lado esquerdo que foi realizado estava bem, mas vocês podem verificar que, na verdade, nós suspendemos um pouquinho o centro. E acho que também estamos em uma posição muito horizontal. E se nós não estivermos na melhor posição, o que acaba acontecendo? Vejam, o paciente, neste caso, tinha... 8 milímetros a mais, mais longo. Eles não estavam satisfeitos, ficaram frustrados. E aí eu vou mostrar a vocês que, no final, nós conseguimos controlar isso tudo. E eu já tinha informado a paciente que eu não conseguiria equalizar, mas conseguiria dar metade para ela, uns quatro, pelo menos, para que ela sentisse um conforto maior. Ela tinha um desgaste significativo, ela tinha 52 anos de idade e estava realizando esse procedimento. Agora, nós conseguimos uma imagem lateral em pé e uma imagem lateral sentada. Vejam aqui a área sacral e criamos esses modelos. Isso é muito incrível. Vocês podem verificar aqui que nós conseguimos reproduzir a área sacral com muito mais facilidade do que fazer o cálculo da pele. Os dois números são definidos, podemos visualizar o que nós fazemos, e vejam como é muito mais difícil fazer essa determinação. Então, eu utilizo a imagem, fica muito mais fácil identificar, e aqui nós temos uma área que é 8 milímetros mais curta, nós já sabemos qual é o tamanho, sabemos qual é o ângulo do quadril, e aí nós temos um modelo 3D. É um raio-x patológico, e com isso eu posso dizer que eu vou corrigir da melhor forma possível. E aqui nós temos uma imagem virtual. Veja como ficou melhor. Fizemos o planejamento, conseguimos, por exemplo... Uh, se a paciente conseguir tolerar, nós vamos conseguir fazer isso. Mas vejam como ficou melhor a aparência do quadril. Vejam como eu consigo controlar a parte central. E como é que nós encaixamos. Mas isso é um raio-x. E é aí onde nós queremos ficar. Eu consigo fazer uma comparação com o quadril pré-operatório consigo fazer uma combinação de imagens para verificar o que está acontecendo. Então, eu vou para a parte central e vejam aqui, eu tenho a versão nativa, e com isso eu tenho a capacidade de mudar, fazer isso de forma manual, faço uma comparação com 5 graus do plano real, ou eu posso até aumentar com alguns outros pontos. Utilizo a rotação exata com a versão da haste e eu consigo economizar dois ou três minutos. Faço os ajustes. E eu sei que é um tamanho 4. Agora, se eu tiver um tamanho 2, e a aparência for boa, 
eu sei que eu já estaria na posição adequada, consigo ver o osso cortical, que não há mismatch, todos os dados são centralizados. Em azul, nós vemos a cabeça da haste, e aqui em rosa, nós temos a área nativa. Conseguimos centralizar, e essa é a melhor parte. Vejam as informações. Eu adoro olhar isso com essa imagem, consigo controlar a saída, verificar onde eu quero ficar. Nós temos uma inclinação de 25. Eu não quero ficar nem muito vertical, nem muito horizontal. E nós temos aqui a versão original da haste. Quando nós vamos da posição supina para em pé e sentada, vejam como se abrem, e nós começamos a aumentar um pouquinho. Dá para verificar como fica a estabilidade do quadril quando nós passamos da posição em pé para sentada. E aí, quando isso acontece, nós aumentamos a versão combinada ao passar para essas posições. A maioria das pessoas estão entre 45 e 60 graus, e isso é uma versão normal, combinada. Nós podemos ver em tempo real, que eu fiz o ajuste para 23, agora o aspecto anterior está dentro da região pública, sem nenhum problema de pensamento ou de impactação, e vejam como isso ajustou a versão combinada. Aumento a inclinação, que é normal, e a inversão do cap. Então, estou aqui nesta posição. Quando isso acontece, aqui eu tenho uma visão 3D do paciente. Este é o um modelo sobre o qual eu estava falando. É realmente uma situação em que eu, eu tirei aqui o fêmur para que vocês pudessem ver, não é? Então, eu faço a flexão de 140 graus. Quando chego a 150 graus é quando eu começo a ter um pouco de pensamento. A maioria dos pacientes não vão chegar a 150, então 120, 130, antes de ver qualquer tipo de pensamento ou impacto. Aqui nós vemos o paciente sentado, 90 graus, não é? rotação interna, 55 graus. Neste ponto a gente vê um pouco de alteração óssea também aqui. Em 60, só vemos aqui o impacto ósseo, então não há nenhum tipo de impacto do implante. Estamos numa boa posição. Depois, posição em pé. Então, eu faço a extensão da cabeça em 10 graus externamente e faço a rotação externa, para ver se eu tenho algum tipo de impacto posterior o impingement posterior. Então, aqui até 25 graus. Se vocês tentarem ficar de pé e tentarem fazer isso, a extensão do quadril e depois a rotação externa, é uma posição muito difícil e a maioria dos pacientes certamente não vão usar essa posição. Mas eu tenho controle aqui. E eu sei que eu posso, então, ajustar o implante se eu quiser. Se eu, tiver, se eu quiser, posso mudar para um tipo de liner diferente. A smith neff tem um, a Biomed também tem, diferentes empresas têm diferentes liners e nós podemos usar isso nos pacientes. Claro, não queremos aumentar o custo, mas se o cenário for de hipermobilidade ou numa coluna muito rígida, nós podemos entrar com outros tipos de acessórios, por assim dizer, ou outras técnicas. Vejam aqui o que eu planejei para este caso. É a mesma coisa, é um mapa que eu criei. Então, assim, a fresagem é a mesma, a, nós colocamos o, o cup, e o que acontece? Nesse raio-x virtual é o que nós vamos obter. A mesma coisa que planejamos e que queríamos fazer. É incrível, né? Podemos planejar tão bem. Eu sei que aqui tem um pouquinho de distorção, a gente tirou a imagem e não ficou tão precisa, mas vejam que é exatamente o que nós tínhamos planejado. 
Assim como no joelho, às vezes nós temos parafusos acetabulares já presentes e nós podemos manipular o implante para ver na tomografia onde está o parafuso, então eu posso tirá-lo da frente, porque obviamente nós não queremos buscar o parafuso e tudo, não vejo aqui, mas vejo ali na imagem e vejam como está no caminho, então não quero ir mais profundo aqui para chegar nesse parafuso, então a gente vai poder colocar esse, esse pino, vou fazer a colocação bem equilibrado, o que eu quero, comparado com o pré-operatório, vejam, é exatamente o que planejamos fazer no pré e no pós-operatório, é uma tecnologia incrível quando nós realmente chegamos a este ponto. Eu ainda tenho alguns minutinhos, então eu vou rapidamente falar sobre a cirurgia parcial de joelho. O contínuo de cuidado se dá porque nós temos pacientes com uma artrite medial, lateral, patelar ou dois dos pontos e claro, uma necessidade de prótese total de joelho. Mas às vezes nós temos algo que precisa de uma técnica parcial, então patelo femoral, por exemplo, ou aqui bicompartimento, eu não faço muito esta técnica com dois compartimentos, porque eu acho que se a gente tem que chegar até esse estágio, o paciente vai ficar bem com uma prótese total. Eu nunca fui muito fã do procedimento parcial feito manualmente. Às vezes eu via um corte um pouco varo, um pouco valgo na tíbia, uma ressecção não tão adequada, a inclinação não é como eu quero, e tudo isso me frustrava muito, apesar de ser realmente uma limitação, a gente não conseguia ver, mas eu acho que há potencial de erros. E nós sabemos a partir de registros que a taxa revisional, ela tem aumentado muito e é por isso que os pacientes às vezes não queriam fazer o procedimento. Por que passar por isso e três, quatro anos depois a cirurgia não dá certo e ter que fazer outro procedimento? Agora, as técnicas com robótica, a taxa revisional em cinco anos é tão boa quanto com a cirurgia de prótese total de joelho. Os desfechos são muito melhores, nós podemos controlar, não precisamos fazer grandes ressecções, não há necessidade de uh, fazer uma sobrecarga ou de ter um problema de desalinhamento, e a técnica é a mesma, tomografia, fazemos a análise com implante, controlamos, vemos a inclinação, tentamos imitá-la aqui 3D, esse é do, do aspecto tibial, e no aspecto femoral, vejam como o implante vai ficar posicionado, o contorno, aqui no côndilo posterior, até o côndilo distal, osso cortical, e realmente o resultado parece muito bom. Aqui o equilíbrio, claro, as telas são um pouco diferentes, mas podemos controlar um ou dois milímetros, que é a quantidade de frouxidão que queremos, mas podemos ma mapear a cartilagem, vemos a zona de transição do implante na cartilagem, e aqui é o melhor, na minha opinião, é o tracking, é o rastreio do implante. A gente coloca um implante sobre o outro para ter certeza que não há um cenário de deslizamento e ele se encaixa perfeitamente. E eu acho que isso é essencial. Nós então vamos usar a broca, depois vamos fazer, a, vamos serrar e podemos fazer isso facilmente, controlar o que está acontecendo. O mesmo acontece aqui, menos dor, esse segundo ponto é mais importante, é a sobrevida de 5 a 6 anos de acompanhamento, 98,4% no acompanhamento em um ano com taxa de sucesso e aqui em 10 anos 98% de sobrevida do procedimento, então isso é muito bom para dizer ao paciente, olha com o procedimento de uh, cirurgia parcial o resultado vai ser tão bom quanto se for uma cirurgia total e o paciente fica muito satisfeito com este tipo de procedimento quando feito por robótica. 
Em última análise, nós temos a possibilidade agora de fazer os procedimentos robóticos, e isso, isso é só o começo. Há novos sistemas robóticos, novos softwares incríveis, novas empresas trazendo diferentes aspectos, isso tudo está surgindo no mercado e é algo que tem sido muito benéfico. Muitos dos sistemas são fechados, não é? relacionados ao uso de um implante específico. Este eu uso porque eu posso usar com diferentes plataformas. É difícil dizer ao paciente, eu posso fazer robótica, por exemplo, no joelho, mas não no quadril. Então, eu gosto de dizer que eu sou um cirurgião que usa técnica robótica em qualquer aspecto que o paciente precise. O, robot, o, o setor robótico chegou para ficar na medicina e só vai nos deixar melhores, uh, tem a ver também com a inteligência artificial, machine learning, nós podemos fazer essas coisas, podemos fazer uma automatização de muitas partes do procedimento e esse é o futuro. Isso ajuda as pessoas, para os cirurgiões, que têm um monte de coisa para fazer, isso vai aumentar a nossa longevidade, não vai cansar as nossas mãos, o nosso corpo, é uma ferramenta, também nos ajuda. Eu gosto muito do que fazemos hoje e estou mais animado ainda daquilo que faremos no futuro. Se houver qualquer outra pergunta, fiquem à vontade, me mandem um e-mail. Muito obrigado pelo convite. E se não houver perguntas, isso será o fim da minha apresentação. Obrigada. Excelente a sua apresentação. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um prazer tê-lo aqui conosco na nossa reunião. Muito obrigada. Obrigada. Eu é que agradeço o convite. Nós vamos dar sequência na, na sessão de cirurgia robóticas, convidando o doutor Gustavo Sanches, que vai nos falar sobre a cirurgia robótica no trauma. O doutor Gustavo, ele é SOI da Ortopedia Regional São Paulo e é coordenador do pronto-socorro de ortopedia do Hospital Alvorada de Moema. Hoje não, Gustavo, pode iniciar sua apresentação. Bom dia, obrigado, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre a cirurgia robótica no trauma e sobre avanços tecnológicos. É um desafio bem considerável falar um pouquinho de cirurgia robótica depois dessa apresentação, né? Mas vamos lá. É, primeiro, como a gente tem o um objetivo dessa sessão, é, é falar um pouquinho rapidamente, que já foi muito bem explicado sobre os objetivos da cirurgia robótica, né? Entender quais são os desafios que a gente tem que superar, é, principalmente no trauma, que é uma, é uma, tem suas particularidades em relação a, a, ao joelho, ao quadril ou mesmo à coluna, né? É, quais são os avanços tecnológicos que a gente teve até hoje na cirurgia do trauma e quais são os nossos próximos passos. Então, acho que uma das grandes vantagens da cirurgia robótica é essa é, reprodutibilidade né, que, que a cirurgia pode trazer, a precisão, aumentando a precisão, trazendo muito benefício em relação à recuperação do paciente, menos dor, menos lesões de partes moles, também trazendo maior segurança para a equipe cirúrgica, né, é, se expondo menos à radiação. E, obviamente, um dos objetivos do sistema de saúde, foi muito bem falado na sessão anterior, a gente tem que chegar num sistema que seja sustentável. Então, a redução de custos ela está sendo considerada sem dúvida. E como que a gente vai atingir uma redução de custo? Através de uma duração maior de implantes, é, uma economia em processos, até mesmo de esterilização, diminuindo, diminuindo o número de, de instrumentais que, que utiliza, né, de, de cada caixa que é, que é esterilizado, reduzir complicações, reduzir reinternação e alta precoce. Então, são todas as etapas que podem é, trazer uma redução de custo no, no, no tratamento total. E, sem dúvida nenhuma, buscando uma maior qualidade aí de desfecho para o paciente e para o cirurgião. Mas quando a gente fala em custo, a gente não pode ignorar que o custo inicial do, de uma compra de um robô é extremamente elevado. Né? A gente está falando de milhões aí. E, além disso, tem a manutenção. E como a gente está falando de alguma coisa nova, então a gente precisa ter todo um treinamento de uma equipe. Então, esse investimento também parte disso. É inicialmente a curva acaba sendo um pouco maior, porque a gente está falando de uma tecnologia nova, onde os cirurgiões não estão acostumados, mas depois é, tem uma expectativa de que no ensino, do, no ensino do residente com a cirurgia robótica, essa curva de aprendizado da cirurgia seja até menor, ele, ele agilize esses ganhos aí, essa precisão de resultado. 
É, e como justificativa fonte pagadoras, né, na verdade, é a busca, então, de um save no, no, no tratamento total da populacional, né? Tem então, um chamariz comercial, o próprio, a própria apresentação anterior, ele explicou muito bem aí que isso modificou a rotina dele, os pacientes buscam ele por causa da cirurgia robótica, então ele é, é atrativo comercialmente, né? E a literatura ela fala de um, de um ponto de equilíbrio ao redor de dois anos após a compra desse, desse robô. O trauma ele é totalmente diferente em relação quando a gente fala de prótese de joelho, prótese de quadril ou mesmo cirurgias robóticas de coluna. Por quê? Porque a gente não tem uma lesão padronizada. A gente está falando de fraturas do corpo inteiro, diferentes pacientes, diferentes mecanismos de, de trauma. Então a gente tem, além de fraturas diversas, a gente tem soluções diversas. No entanto, a gente tem desafios que, que a gente precisa resolver. É, quando a gente tem uma fratura, uma fratura cognitiva, a gente precisa, a gente hoje, a nossa solução para conseguir o alinhamento, a rotação, o comprimento, ou até mesmo a redução articular, a gente não tem um, uma precisão perfeita. É muito dependente do cirurgião, da experiência, do que ele está vendo na hora. E, e isso pode fazer variar desde um tempo cirúrgico, até mesmo de uma qualidade da cirurgia, o custo, tem cirurgiões que gastam para a mesma cirurgia... É, algo bem diferente e, obviamente, o resultado clínico também é diferente. Então, a gente está em uma, uma parte muito subjetiva. Por exemplo, o bloqueio não guiado. Quando a gente vai fazer um bloqueio não guiado de uma haste, é, tem cirurgião que demora 10 minutos e tem cirurgião que demora mais de uma hora. E isso, isso, sem dúvida nenhuma, repercute tanto no paciente quanto no desfecho, maior tempo de internação, maior risco de complicações. Então, são desafios a serem superados. Né? O ponto de entrada para uma fixação intramedular, de uma haste de, de fêmur, de tíbia, que seja, ou mesmo de úmero, é, se você não fizer um ponto preciso, você pode levar a deformidades angulares que são difíceis de você corrigir, mesmo agudamente, ou se precisar de uma outra cirurgia para corrigir. Então, novamente, a gente vê que a gente tem coisas a melhorar e a garantir uma segurança maior para o paciente. É, estruturas delicadas em, acesso, em, em locais profundos, difícil acesso, como, como bacia, acetábulo, ou mesmo plexo, braquial, é, essa, essas novas tecnologias ajudam uma dissecção mais precisa. E, obviamente, regiões com uma anatomia peculiar e com dismorfismo, como quando a pelve e acetábulo, eu vou falar um pouquinho por quê, é tão importante entender essa diferença da pelve e do acetábulo. É, acredito que nem todo mundo que esteja vendo seja ortopedista, então a gente vai trazer algumas imagens para explicar quando eu falo de parâmetros. Quando eu tenho uma fratura simples, é muito fácil. Eu pego um quebra-cabeça e coloco uma peça encaixando na outra. Fácil, falo <risos> para explicar, né? Obviamente, nem sempre é fácil no, no ato cirúrgico. Mas quando eu tenho uma fratura cominutiva, com vários fragmentos, eu já não tenho essa, essa possibilidade de encaixar o fragmento. Ou como esse caso. Esse caso, eu tenho uma perda óssea. O paciente perdeu o osso no, no acidente. Então, a gente tem que recuperar o comprimento, a rotação e o alinhamento se baseando em parâmetros anatômicos do paciente, membro contralateral, mas é extremamente dependente do cirurgião. Aqui, nesse caso, é uma, um exemplo de um espaçador que a gente utilizou para depois fazer um ser uma etapa de cirurgia. Mas é extremamente dependente. Se eu, se eu não tivesse num dia feliz, talvez eu pudesse ter conseguido um resultado pior em relação a esses, a esses parâmetros. Essa outra fratura, extremamente desafiadora, fratura cominutiva da articulação, com cominução metafisária de afisário, extensão de afisária, e aqui só para a gente ter uma ideia o quanto era comunitiva a articulação, novamente, eu preciso chegar a um resultado é, o mais, o mais é, perfeito possível para esse paciente. E aí vai novamente depender do cirurgião, fazer a fixação articular é, através da visualização de olho, de, ao olho nu e mesmo comparando com outro membro e com outros parâmetros anatômicos para a gente conseguir, conseguir fazer a fixação. Quando a fratura não é tão comunitiva, parece que é mais fácil, né? Pô, são só dois, três fragmentos. Mas a hora que a gente vai ver a fixação, realmente, a gente não tem esse parâmetro perfeito. A gente se baseia é, naturalmente no tamanho do, dos fragmentos e, e nos parâmetros externos que eu já, já mencionei. Falando de bloqueio distal, é, existe a chance, além de demorar para fazer, existe a, a chance do cirurgião não conseguir fazer o bloqueio distal. Isso traz uma repercussão tremenda para o paciente, porque pode, provavelmente esse paciente vai ter uma complicação de uma perda de redução, ou de uma instabilidade, de uma não consolidação, o que vai levar a uma nova cirurgia. Então, a gente está falando aí de prejuízo desde o sistema de saúde, uma fonte pagadora, para o paciente principalmente, e para o cirurgião que vai ter que reoperar esse paciente. Vamos só entender um pouquinho sobre essa, essa anatomia da bacia. Quando a gente vai falar de fixação percutânea de sacro, 
A gente está falando que é passar um parafuso numa região extremamente desafiadora. Por quê? Obviamente, esses, essas linhas amarelas que são a representação do nervo não aparecem na cirurgia. Mas é para você entender aonde essas, esses nervos estão passando. E eu preciso acertar no círculo azul. Olhando aqui, parece fácil, só que eu tenho uma anatomia extremamente desafiadora, tridimensional e variável conforme o paciente. Então, tem pacientes dismórficos. Eu tenho um saco totalmente diferente do, de, um, de uma anatomia normal e muito mais difícil de passar, mais estreito. Ou quando a gente vai ter que fazer a fixação de S2. O S2 ele é um túnel menor e geralmente a gente está olhando é, não a, a, o, o trajeto exatamente quando a gente usa a radioscopia. Eu estou olhando parâmetros, às vezes, de S1 achando que eu estou em S2. Por quê? Porque a gente tem uma inclinação que, inclusive, varia conforme o paciente e pode variar conforme o posicionamento do seu, do seu paciente, ou mesmo a angulação da escopia, como mostra essa figura à direita. E aí, a imagem à esquerda é, é uma imagem que nem sempre a gente consegue ter, se tivesse essa imagem sempre seria perfeito, para saber aonde eu vou posicionar o meu, meu, meu paciente, e a imagem à direita que seria uma tomografia, aí sim, mostrando com o alvo, obviamente não vem o alvo na tomografia, mas aí eu teria uma, uma precisão um pouco maior. Então, como que eu faço para ter essa precisão? O que, que a gente tem? Né? A imagem aqui com corte axial mostrando o, como que é uma cama de gato, né? é, cheio de estruturas importantes passando ao redor, e a gente tem que acertar o caminho, o, o túnel de segurança mais preciso possível. Esse é um caso que foi feito uma tomografia pós-operatória. Felizmente, é, eu acertei os parafusos no, no, em locais que eu gostaria de ter passado, mas poderia que eu tivesse, eu poderia ter passado no local não, não ideal. E aí eu fiz a tomografia no pós-operatório, eu teria que fazer o quê? Teria que levar o paciente para a mesa novamente para reoperar isso se eu já não tivesse é, com, é, feito uma, uma lesão neurológica, por exemplo. Então, a gente precisa fazer outras coisas para aumentar a segurança, né? Para que a gente tenha uma, um, uma região com uma anatomia tão complexa e tão íntima de estruturas nobres, uma cirurgia mais segura para todo mundo. O que a gente tem de avanços tecnológicos no trauma? É, eu vou falar um pouquinho de avanços tecnológicos, não só de cirurgia robótica, porque, na verdade, o trauma está engatinhando mais do que as outras especialidades. E é importante a gente entender o nosso caminho nesse percurso. É, a gente tem, para evitar a, a reduzir a radioscopia e aumentar a precisão, tecnologias de rastreamento de campo eletromagnético para bloqueios, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, navegação, tomografia intraoperatória e, por fim, a cirurgia guiada por robô. O, a técnica de, é, por eletromagnético é, é chamada de short shot, então ele é um dispositivo que você coloca uma sonda dentro da haste e ele vai projetar uma imagem virtual do que você está fazendo em tempo real. Então você vai vendo uma imagem como se você estivesse realmente é, fazendo, mas na verdade é uma projeção. E aí você usa o princípio dos círculos perfeitos, né? Você encaixa o círculo verde e o círculo vermelho no mesmo lugar. Então é como se eu estivesse vendo por dentro da cirurgia, na verdade é uma projeção. É, você poderia pôr o... Eu já vou pôr o vídeo. Então, a gente tem uma precisão maior, um tempo reduzido cirúrgico e uma menor radiação, trazendo a segurança que a gente tanto falou. Poderia passar o vídeo, por favor? Vamos adiante. Era um vídeo só mostrando, fazendo um bloqueio com essa técnica. Tá? É, a realidade virtual... Então, a gente tem, na verdade, o que, que ele faz? É uma imersão visual total no ambiente artificial. Não existe esse ambiente. O computador gera um ambiente e a gente, através de um dispositivo, pode ser até mesmo um celular, você está dentro de um ambiente que não existe, fazendo um, como se fosse uma cirurgia, por exemplo. Isso ajuda muito no planejamento pré-operatório, no treinamento de residentes e na educação de pacientes. Mas você não consegue operar com essa realidade virtual. A realidade aumentada, aí é uma evolução disso. Então, você, você vai... Trazer essa imagem virtual, só que fazendo uma, uma conexão com superfícies no mundo real. Então, isso te dá a percepção de profundidade, e aí, além daquelas outras vantagens, eu consigo fazer orientação intraoperatória. Então, como mostra essa figura, eu consigo ver um alvo no meu instrumento real e me ajudando a posicionar minha mão adequada para passar o um parafuso no túnel de segurança o mais perfeito possível. Qual que é o grande problema? É uma tecnologia extremamente cara, o custo atual é bem proibitivo. Então, pouco se usa na prática, mais em pesquisa, por enquanto. Né? A realidade mista é muito semelhante à realidade, à realidade aumentada, só que você consegue manipular conteúdos digital. E isso também vai trazer 
benefícios na orientação intraoperatória e não só em ortopedia. Está com o vídeo? Pode passar, por favor. Aí. Então, a gente vai fazendo o um bloqueio, ó, ao mesmo tempo que eu estou vendo a projeção na imagem, fazendo o círculo perfeito, eu faço o bloqueio ali no paciente, então a operação é simultânea à projeção. Obrigado. É, uma, uma, outra tec, uma outra tecnologia que vem ajudar muito a gente é a navegação. A navegação é você passa da visualização 2D, né, que é pela escopia, e vai para 3D. Isso te aumenta a acurácia, né, a precisão, porém é totalmente dependente do cirurgião, porque eu estou vendo uma imagem, mas não quer dizer que eu vou acertar aquela imagem. Então eu posso até mesmo dar o parâmetro errado para o computador. Então é muito dependente do cirurgião e eu posso ter uma, uma divergida do planejamento. Então, ele é um método muito bom, mas ele não é ainda tão seguro quanto a gente gostaria. É, a tomografia intraoperatória, essa traz benefícios enormes no resultado final, e é, a foto à direita é uma foto que a gente, a gente operou um paciente, se eu não me engano, ano passado ou esse ano, agora não estou lembrado. É, algumas cirurgias que a gente tem feito com, essa, com esse dispositivo, ele ajuda muito na, na, na checagem da redução do intraoperatório. Então, lembra aquela tomografia que eu fiz no pós-operatório? Eu consigo fazer isso no intraoperatório. Eu consigo corrigir. E antes de passar o parafuso, eu já checo se o meu, se o meu fio guia está correto. Então, eu evito a, bro, a perfuração com a broca, a passagem do parafuso, eu reduzo o risco de, de um parafuso num lugar inadequado. É, o vídeo do doutor Gustavo travou, ainda teríamos dois minutos da apresentação dele. Tem como recuperar? Nós perdemos a conexão com o doutor Gustavo. É, faltam um minuto e cinquenta segundos para o término da sessão. Eu vou, vou precisar encerrar a sessão. Até porque nós teremos a seguir a sessão Humanidade na Saúde e o encerramento do evento. Então, eu quero agradecer aos participantes, doutor Mittal, doutor Gustavo Sanches, eh, pela apresentação. Agradecer a todos e dar sequência no próxima, na próxima sessão. Muito obrigado.